Este taller forma parte del primer taller que se va a realizar desde Oplerromia, que es un programa financiado por la Consejería de Sanidad y, y Políticas Sociales. Y es un programa el cual eh, se trata de colaborar y de ayudar y dar un servicio a las mujeres. El programa tiene, está repartido en, en 13 localidades de Extremadura y tienen lo que son los puntos PAR, puntos de atención romí, los cuales se dedica a asesoramiento a toda la mujer gitana. Dentro de eso tienen unas actividades y una de ellas es este taller, que es de coache y laboral, que vamos, tratan de focalizar por un lado el trabajo, lo laboral, la salud y la igualdad. Son los cuatro talleres que se van a desarrollar desde Opre Romia. En este taller, concretamente, que es el que voy a desarrollar yo, eh, se trata de motivar a las mujeres para el empleo. Darle la fortaleza, motivarlas, eh, a enseñarlas a gestionar el tiempo, eh, en definitiva que costen y que tengan herramientas para poder ellas después buscar empleo. Se ha pretendido que no solo que asistan a este taller, sino que asistan a los otros cuatro talleres que se van a desarrollar y que vean esto como una oportunidad, como un recurso que desde la Federación Fages, de la Federación de Asociaciones de Extremeñas, de Gitanas Extremeñas, eh, se le da a las mujeres gitanas. Se trata de darle los recursos no solo en el terreno laboral, sino también darle recursos en el terreno de la salud, que también necesitan a veces un empujoncito en ese terreno, y en el, un poco también incentivarlas en cuanto a concienciarlas en cuanto a la igualdad de género y la violencia de género. Pues nosotras estamos muy contentas con el programa de Opre Roma, porque somos una asociación de mujeres y todas las actividades que tengan que ver con la mujer y el empoderamiento de la mujer no son muy útiles y muy necesarias. Nuestras mujeres, fíjate la asistencia que hemos tenido, que están deseando de que les demos formación para poder acceder al mercado laboral y ganarse la vida como todo el mundo. Si es que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Aquí estamos contratadas varias personas, principalmente maestros, porque nosotros trabajamos sobre todo por la educación. Es decir, está el programa Promotores, que lo pretende acabar con el asentismo, y nosotros trabajamos con aquellos niños que son asentistas y que han vuelto a la escuela, o que tienen un desfase curricular, que tienen mayor dificultad, ...y con esos niños son con los que nosotros trabajamos... ...también estamos haciendo una actividad... ...de inscribir a esta franja de edad... ...de mayores de 16 años, menores de 30... ...que no están inscritos en garantía juvenil... ...los hemos inscrito en el sistema... ...para que puedan beneficiarse de los cursos formativos... ...a nivel laboral que ofrece el propio Estado... ...o sea, nosotros lo que hacemos es... ...derivar a nuestros usuarios... ...a los recursos ya existentes... ...para que puedan acceder a ellos... ...cuando a veces son desconocedores del tema... ...nosotros ahora, ya mañana tenemos de Cerro Mil... ...la reunión con nuestros centros escolares... ...para empezar a organizar cómo vamos a impartir el refuerzo educativo... ...en los distintos coles con los que trabajamos... ...los talleres de refuerzo educativo vienen financiados desde la Junta de Extremadura... ...de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales... ...y la verdad es que este año estamos muy contentos... ...porque nos han financiado desde varios programas... ...normalización social e inclusión social... ...lo que nos ha permitido intervenir en más colegios... ...de los que solíamos intervenir normalmente". La asociación nace en 1996, pues con un encuentro que se hizo en Montanche, pues que de ahí pues haría, se hizo un, un curso para, para mediadores sociales. A raíz de ahí, bueno, pues pensamos una serie de gente pues que hacía falta para la comunidad gitana, que hacía falta pues tener aquí mediadores para que las niñas, niños jóvenes y todo, pues que, que había que salir hacia adelante y entonces, bueno, pues nosotras ahí empezamos con mucha ilusión, había otra presidenta, no, no era yo, y entonces ahí pues empezamos con muchísima ilusión, mucha gente, nos involucramos aquí en este proyecto, eh, hicimos muchísimas cosas, como, pues como es el, todo el mes de octubre, el mes de la cultura gitana, que ahí empezaron a... ...pues a llover todas las actividades que se que entran hoy... ...dentro del Octubre Gitano... ...y, y seguimos para adelante... ...formamos en, e incluso una cooperativa de mujeres... ...sí, que es una cooperativa de limpieza... ...la cual empezó a funcionar muy bien, muy bien... ...hasta hoy sigue funcionando la cooperativa... ...aquí todo, todo está vinculado... ...porque nosotras pertenecemos a FAGE también... ...pues la importancia pues es para, para que la comunidad nuestra... ...pues sigamos adelante puesto que hay mucho déficit... ...hay déficit en educación, en trabajo, en formación... ...puesto que los niños salen muy pronto del colegio... ...entonces no llegan a la edad cuando van a trabajar... 
no tiene información. Eso es, es por eso es por lo que nosotros nosotras aquí luchamos también, igual que FAI. Todos luchamos por la misma causa. Todavía queda mucho, pero sí que se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, nosotros estamos 18 promotores, gente formada, pues como por ejemplo Manuel, que es profesor. Entonces, pues hay profesores, hay de, de lo social, hay ni, niños y niñas muy preparados y preparadas dentro de promotores. No toda la culpa la tiene la sociedad mayoritaria, no quiero echarle la culpa ni, ni, a, ni a nadie, pero sí que tú quieres entrar en sociedad, tú tienes que formarte, tú tienes que tener una educación, tú tienes que llevar a tus hijos al colegio. Todo lo que es una sociedad normalizada, que hay muchos que están normalizados, por supuesto. Pero todavía, como te he dicho antes, nos queda muchísimo todavía para recorrer. Una niña cuando no se puede casar con 16 años. Una niña con 16 años tiene que estar en el colegio todavía, en el instituto, mejor dicho. Y de ahí, bueno, pues ahí está su adelanto, que adelante luego en la vida o no. Si ahora se te casa y tiene dos niños a los 18 años, pues ya, ya no, es difícil, es difícil de adelantar. Aquí estamos la Asociación de Miscalí y FAI, pues para, para eso, para mejorar. ...la imagen del pueblo gitano pues que está bastante deteriorada...